الحمد للہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد உண்மையிலேயே இன்றைய காலத்தில் இலங்கை இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டால் இன்றைய கால சூழ்நிலையில் இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் பல சோதனைகளையும் நெருக்கடிகளையும் சந்தித்து கொண்டு வருகிறார்கள் குறிப்பாக இந்த நாடுகளிலே முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மையினராக வாழுகிறோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஒரு பெரும்பான்மையாக முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய நாட்டில் முஸ்லீம்களுடைய நிலைமைக்கும் சிறுபான்மையினராக வாழக்கூடிய நாட்டில் உள்ள முஸ்லீம்களுடைய நிலைமைக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன பெரும்பான்மையாக முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய நாடுகள் அல்லது முஸ்லீம்கள் ஆட்சி செய்யக்கூடிய நாடுகளில் வழங்கப்படக்கூடிய பத்துவாக்களை மார்க்க தீர்ப்புகளை நம்முடைய நாடுகளில் சிறுபான்மையராக வாழக்கூடிய இடங்களில் நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது உண்மையிலேயே முள் பரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும் எல்லா பத்துவாவையும் அல்ல குறிப்பாக அந்த நாடுகளோடு தொடர்புபடக்கூடிய சில விஷயங்களை பொறுத்தவரையில் அந்த பத்துவாக்கள் கண்டிப்பாக அந்தந்த நாட்டு சூழல்கள் பின்புலங்களை வைத்து முள் பரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலேயே இன்று நமக்கு ஏற்பட்டிருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய முன்னறிவிப்பும் கூட இதிலே குறிப்பாக நாம் சொல்வதாக இருந்தால் முஸ்லீம்கள் கொள்கையிலே தெளிவை பெற வேண்டும் கொள்கையில் அவர்கள் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் சோதனைகள் வருவது நாம் கொள்கையில் உறுதியோடு இருக்கிறோமா என்பதை பரட்சித்து பார்ப்பதற்காக வேண்டித்தான் எனவே கொள்கையில் உறுதியை நாம் இழந்துவிடக்கூடாது பல்லாஹு சாலா அல் குரானிலே சொல்லும் போது வ இன் தஸ்பிரு வ தத்தகு ல எதுருக்கும் கைதுகும் ஷெய்யா நீங்கள் பொறுமையோடும் தக்குவாவோடும் இருந்தால் அவர்களுடைய சதிகள் எதுவுமே உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாது இப்போ நம்முடைய எதிரிகள் திட்டக்கூடிய சதி திட்டங்கள் நம்மிடத்தில் தக்குவாவும் பொறுமையும் இருந்தால் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது எந்த தீங்கையும் ஏற்படுத்தாது என்பதை அல்லாஹ் நமக்கு வாக்களித்திருக்கிறான் இதை நாம் நம்ப வேண்டும் பொறுமை என்று சொல்லும் போது கொள்கையை விட்டு கொடுப்பதல்ல சில மக்கள் தங்களுடைய கொள்கைகளை எல்லாம் இழந்து வாழ்வது மட்டுமே நோக்கம் என்ற அடிப்படையில் நடந்து கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம் இது நூறு வீதம் தவறாகும் பொறுமை என்று சொன்னால் வரக்கூடிய சோதனைகளுக்கு மத்தியில் நம்முடைய கொள்கையோடு நம்முடைய மார்க்கத்தோடு நாம் வாழ்வதுதான் பொறுமை என்பதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது அதே போன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்மிடத்தில் கண்டிப்பாக ஒற்றுமை தேவை இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களையும் இலக்கு வைக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் முஸ்லீம்களை பிரித்து பார்க்கவில்லை பொதுவாக ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் என்றே அவர்கள் நம்மை பார்க்கிற காரணத்தினால் முஸ்லீம்கள் முடியுமானவரை தங்களுக்கிடையில் ஒற்றுமையை கடைபிடிப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதே போன்று தங்களுடைய நல்ல பண்பாடுகளை பழக்க வழக்கங்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதே போன்று இன்று முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி தவறாக புரிந்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் சரியான வடிவத்தை எடுத்து சொல்வது இன்றைய காலத்தில் நம்முடைய கட்டாய கடமை என்பதை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த சூழலில் ஈமானை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய அதே நேரத்தில் நம்முடைய இஸ்லாத்தின் சரியான தூதை நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களின் மூலமும் அதே போன்று குர்ஆான் சுன்னாவின் நிழலிலும் அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க நாம் முயற்சிய வேண்டும் அல்லாஹு சாலா நாம் எல்லோருக்கும் அதற்கு அருள் பாலிப்பானாக வாஹுர் ஜாவானா அனில் ஹம்துல்லா ஹரப்பில் ஆல